Na nova semana de Além da Ilusão, o delegado Salvador avisa Violeta da fuga de Davi. Em seguida, a irmã de Heloísa e Isadora resolvem ver o cartaz de procurado na estação de trem. Veja o resumo completo dos capítulos de 7 a 12 de março da novela das 6 da Globo com notícias da TV. Já curtou o vídeo? Se inscreva no nosso canal. Na segunda-feira, 7 de março, Davi consegue contornar a situação, mas deixa Joaquim desconfiado. Enquanto isso, Giovana se desespera ao saber do alistamento de Lourenço. Joaquim se enfurece com felicidade e Olivia tenta defender a faxineira. Mais tarde, Arminda teme que Manuela revele que ela estava com Marcos. Julinha consegue vencer a partida de pôquer. Já Olivia discute com Joaquim por causa de felicidade. No finalzinho, Davi conta para Augusta sobre a conspiração contra Isadora e pensa em ficar na fazenda. Na terça, 8 de março, Olivia reclama de Joaquim para Benê. Enquanto isso, Bento decide se alistar para cuidar de Lorenzo. Davi desiste de ir para o Rio de Janeiro. Mais tarde, Letícia discute com Bento. O delegado Salvador avisa Violeta da fuga de Davi. Lorenzo ajuda Bento a contar para Abílio sobre seu alistamento. Logo depois, Davi tem uma ideia e pede a ajuda de Augusta. No final do capítulo, Isadora e Violeta resolvem em ver o cartaz de procurado na estação de trem. Já na quarta, 9 de março, Davi altera o cartaz com sua foto. Mais tarde, Violeta e Leônidas repreendem Heloísa por causa de um novo surto em Matias. Enquanto isso, Augusta se preocupa com Davi e o mágico teme voltar para a fazenda. Arminda contraria Julinha e vai ao encontro de Marcos. Já Olivia afirma que conseguirá um emprego de felicidade de volta. Arminda provoca um acidente e Marcos fica desacordado. Acordado. No final do capítulo, Olivia organiza uma paralisação com os funcionários e Joaquim fica em fúria. Na quinta-feira, 10 de março, Davi volta para a fazenda e fala com Augusta. Enquanto isso, Olivia exige melhorias no trabalho para os tecelões. E Joaquim tenta disfarçar a raiva. Augusta sugere um local para Davi morar. Mais tarde, Constantino avisa que Julinha e Arminda vão trabalhar como legionárias. No finalzinho, Isadora leva Davi à casa que era de Leônidas e os dois ficam muito próximos. Na sexta, 11 de março, Augusta ajuda Davi a arrumar sua nova casa. Enquanto isso, Bento decide se casar com Letícia antes de ir para a guerra. Olivia afirma que não vai se intimidar com Joaquim. Já Violeta decide fazer um jantar para Rafael. Isadora abre o baú de mágicas de Davi e Augusta fica apreendida. Julinha e Arminda se desesperam com o trabalho no posto da LBA. Mais tarde, Davi pega o relatório sobre Rafael na sala do arquivo do departamento pessoal da tecelagem. Onofre desrespeita Olive e Joaquim fica satisfeito. Logo depois, Úrsula sugere que o filho desvie dinheiro da tecelagem. No final, Augusta se preocupa quando Matias afirma que estará presente no jantar para para Rafael. Para fechar a semana, no sábado 12 de março, Joaquim critica a Úrsula pela proposta de desfalque à tecelagem. Enquanto isso, para evitar a presença de Matias, Davi transfere o jantar para sua casa. Joaquim muda de ideia e decide desviar dinheiro da tecelagem. Já Arminda é forçada a cuidar de um bebê e se desespera. Mais tarde, Davi e Isadora trocam elogios durante o jantar. Em seguida, Joaquim aparece na casa do mágico e deixa a noiva incomodada. Logo depois, Violeta reclama com Heloísa do namorado da filha. No finalzinho, Davi observa Joaquim e Isadora. Quer saber o que mais vai acontecer nos próximos capítulos de Além da Ilusão? Então fique de olho aqui no Notícias da TV. Já se inscreva no canal para não perder nada. Até mais. Tchau, tchau. Música